那花了多少钱了吧？我问你点事儿啊，你这个到生完孩子到现在一共花了多少了？记账了吗？没记，好好记记看看花了多少呀？我现在有点钱包有点太瘪了，啊？没事儿，有我呢。<笑>笑什么呀？我突然想起来早上的一个笑话，跟大家分享一下啊。就是小张在那个楼下那个沙发上躺着呢，嗯，然后脑袋冲着那个蓉蓉的那个尿布台，嗯，蓉蓉正在那，比如说躺着也是侧躺着玩儿呢，嗯，一下小张就喝到了童子尿。<笑>关键是什么呀？啊，关键是我以为家里漏雨了呢，正好上午又下点雨，你知道吗？我说哪漏了哪漏了。我这一摸是热的，我想，完了肯定是尿。证明你儿子那个尿是有弧度的，正好浇到你的脸上。是啊，他那意思就是我不想让我玩手机，让我陪他玩。是，我咋玩手机呢？那你尿完你之后，他什么表情啊？他就也不哭了，尿完他就不哭了。啊，怎么怎么折腾呢？他也没事儿。是吧？啊，这是什么东西啊？这是我怀孕的时候做产检，还有住院生孩子的那个发票。到时候上班的时候，可以拿去单位报销去。报销有两种，一个是生育津贴，还有一个什么呀？就是产检费用吧。啊，应该是。啊，<笑>具体能报销多少钱我不知道，但是我刚才算了一下，我这些就是，嗯，产检再加生孩子，一共是花了三万四千块钱左右。啊、哦，三万四，做上手术钱什么的都算一块了。对对对，都算到一块去了、啊。算上护工费跟那阿姨钱了吗？那没算，这、哦、就是这个发票上的钱是三万四左右。啊，因为里边有好多自费项目，比如说你一开始要做一个耳聋的筛查呀，嗯，还有无创啊，嗯、还有开的药啊，补铁的呀，补钙的呀，补锌的，补镁的呀，这些好像都是自费的。啊，你先去回去公司先报销吧，看能自费应该也就两万块钱吧，我估计能报一万多块钱。估计是，啊，那到时候看你准不准吧。你要准了，我奖励你一下。那媳妇儿，你跟大家分享一下，从你住院到生完孩子到现在吧，啊，总共这开销我觉得应该是挺多的，因为从我这儿也出了很多，啊。就是刚才我说了一个，这个是三万四左右，嗯，这只是怀孕的产检加住院生孩子的费用，剩下的就是我住院的时候五天，嗯，一千五百块钱，护工嘛，嗯，两千五百块钱，然后月嫂定了三个月，嗯，然后第一个月是一万七，第二个月、第三个月稍微便宜一点，加一起也就差不多不到五万块钱，嗯，还有呢。另外就是最大的一笔开销就是给宝宝上了两个保险，加一起是一个五万块钱，一个一万七，加一起是六万七千多啊。另外他的社保，对，三三千块钱，什么三千块钱？一个一年三百来块钱啊？那是十年的啊,啊？我给交了三千块钱。嗯，还有什么来的？我产后修复一万块钱。啊，修复一万块钱，<笑>然后呢，吃吃喝喝你怎么不说了？呃，吃吃喝喝这个月的话，在家给孩子买一些东西，因为孩子下来得喝 A D 呀、啊、益生菌呐、啊嗯，然后还有各种他的一些花销什么的，嗯，还有我四十二天产检，还有孩子的四十二天体检什么的，这、嗯、加一起，乱七八糟的，再加一起我估计也得一万多块钱了，嗯嗯嗯，差不多吧，嗯，你那有吗？<笑>你问这问的，啊。反正这两个月确实花的挺挺挺多，我估计差不多得有十二三万，嗯，差不多吧，差不多差不多差不多。嗯、<笑>当然了，我看大家最关心的问题肯定是说，哎，给宝宝上的是什么保险呢？嗯、对吧？这个保险是我跟小张俩一起选的，但是小张特别厉害，嗯、所以接下来由小张给大家分享一下吧。嗯嗯这个保险，这上上次有一期节目，咱就说了一嘴，好多人私底下好多朋友问，你知道吗？正好借此机会跟大家说一下。行行行、啊，你刚才跟我说的不对呀、啊？怎么不对呀、啊？啊，不算你住院看病的这些钱啊，总共我算了算，已经十五万了、嗯。有那么多吗？肯定有，那不是还有那个咱们孝敬爸妈的钱吗？什么那母亲节、父亲节的。接下来说保保险啊，首先呢跟大家说啊，我不是广告，我也不是托，这正常跟大家分享一下。啊，说可能有些人就说啊，你买这保险是智商税什么的，这个东西眼界不同，格局不同啊，想的东西就不同啊。反正我觉得啊，我买是保保险之前，我自己买的保险，我自己是受益的啊。我给孩子买了两份保险，给你拿着你看一眼
啊，咱就不说哪家保险公司啊，就说广告，说这保险公司就跟做广告似的啊，就是这两门保险啊，一个是大病的险，一个是相当于它的那个呃投资类型的。啊，保险等于就是教育基金，对，教育基金<笑>啊，一个那个大病险，一个一一年是交一万七啊，那个这个教育基金那个东西呢，一年交五万，咱交十年啊，反正一年两个加一起六万七，交十年六十七万啊。我先分开说一下啊，首先呢说一个大病险，这大病险呢，反正我是一年交一万七，交十年十七万，嗯，啊，这个这个险种呢，我上确实贵点啊，为什么？因为。这个险到第十八年的时候，嗯啊，你交的保费的三分之一已经反映到孩孩子账户了，啊，然后再到第四十五岁的时候，剩下的三分之二啊，都已经反馈到孩子账，等于还终身，啊，我觉得这是非常 OK 的，保你大病，一直保到最后。当然里边还赠一个万能账户，这万能账户，比如说你一年交啊一万七啊，然后呢，你要有闲钱呢，你可以最多帮你存十倍，十七万。啊，十七万等于就是里边那复利滚滚存的意思嘛。嗯，啊，里边反正现在目前的那个保保底的利息三点七，想什么时候存就什么时候存，想什么时候取什么时候取，也没有手续费，我觉得是很 OK 的。大家可以看看现在银行的利息多少，是不是三点七的利息？我觉得已经很 OK 了。啊，下面说一个第二个保险，教育基金的这保险，教育基金反正多点啊，一年交五万，啊，交十年五十万，啊，等他第十七岁的时候。啊，里边账户就能变成七十万了，啊，这是保守估计是七十万。然后呢，我看中的它不是这种，啊，就是短期的是收益，我看它是长期的收益，因为它也类似于增一个万能账户，这万能账户也是三点七的利息，嗯，啊，那个想什么时候存什么时候存，想什么时候取什么时候取，里边最多能存五十万，啊，刚才我也跟大家说了，银行的利息是多少，我又不不多说什么了，也没有什么意义。啊，比如说，反正你到他第十七年到第二十年之间，如果你这个钱你不取出来的话，会越来越多啊。没准到他第二十年的时候，里边的呃，就是那个账户里的钱，没准到一百万了啊。你投资五十万，二十年变成一百万，你觉得合不合适？合适啊。对呀、啊，但当然了，这个就是啊、呃，根据我们自己的实际情况，因为我确实我在这方面我是受益的，我跟大家我也我也不不吹什么的啊，咱就。正常分享啊，我这个之前我自己上的保险，我让大家看看我的利息啊，我里边有三十万，我看看我利息有多少。这是我们给蓉蓉的一个见面礼吧？见面礼，<笑>说的真好，小张，你现在我特别喜欢听你说话，又实在又那什么，有学识。哎呦呵，你给他棒棒棒的。每个月的利息啊，这都每个月都固定打给你呢，按天计息啊，五月一千多，一千多，一千多，都是。反正嘛，一年反正一万二嘛，一万三嘛，不是就这么多嘛？三十万。对啊，复利滚存。当然了，我想的就是说，你有一些闲钱，你放里边啊，我觉得是很 OK 的。且比你乱花，买车、买这个、买那个，你攒点为了以后生活更好点我觉得不挺好的吗？对不对啊？是的。啊，我觉得这个是非常有远见的一种那什么。你看，这是我受益，确实是受益的。啊，大家可能会又会抨击，哎，你买这保险，你们过几年的保险公司都倒闭了。我说你不要这么说话，你先买了再再说。啊，每个人的想法不同啊，为什么他倒闭不了，是吧？我就不多说什么了啊。你所以呢，奉劝大家，你买买大的，别买小保险公司。OK。最后提醒大家一句，就是大家不要找我们，我们不是卖保险的，就是真实分享给大家我们的那个想法和现在已经买的保险嘛，嗯，对吧？别大家说，哎呀，他俩是卖保险的什么，是吧？想多了，所以大家也不要说，啊、哎，北京张老师找你买保险什么，不要联系我们、啊。这个还是根据啊、呃，这个、还是根据自己的实际情况啊。嗯，不要打肿脸充胖子，或者不要怎么着怎么着的，真没必要啊。对。大家可以去各大保险公司去对比一下，嗯、说，哎呀，我适合这个保险公司的类型，嗯、我适合那个保险类、嗯、类型、嗯，然后按照自己的年龄，然后自己的实际情况，嗯、然后去购买适合自己的保险就行了。还是根据，还是我最后劝大家一句，还是啊，奉劝大家买大型有国有资产的保险公司。嗯，是，嗯，真实分享啊，嗯。